आज इस वीडियो में Vivo Next के बारे में बात करेंगे और आखिर क्यों Vivo ने इस फोन को बनाया है वैसे ये कोई रिव्यू नहीं है और हो सकता है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा फोन हो लेकिन अगर आपको ये जानना है तो आप किसी और का रिव्यू देख सकते हैं अगर हम Vivo Next की बात करें तो ये बेजल लेस फोन है लेकिन तब भी आपको नीचे हल्की सी बेजल और चिन जैसे कहते हैं वो तो देखने को ही मिलती है और इसके डिस्प्ले के अंदर जो है वो फिंगर स्कैनर को इम्प्लीमेंट किया गया यानी की इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर है और मेरी नजर में ये चीज इनोवेशन नहीं है ये सिर्फ एक इम्प्रोवाइजेशन है क्यूँकी फिंगर स्कैनिंग की टेक्नोलॉजी बहुत पहले से ही थी और उसकी जो बेस्ट पोजीशन है वो है फोन के पीछे लेकिन वीवो ने इसे थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दिया और उसे डिस्प्ले के अंदर लगा दिया गया है और ये डिस्प्ले के अंदर सिर्फ एक छोटे से पार्ट पर ही लगी है ना कि पूरे डिस्प्ले पर लगी है अगर वीवो कुछ नया करती जैसा कभी किसी ने नहीं किया और कोई नई चीज लाती फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पहली बार जब टच स्क्रीन मोबाइल फोन के अंदर आई थी या फिर जब पहली बार फिंगर स्कैनिंग की टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन के अंदर आई थी तो वो कुछ नया था वो एक इनोवेशन था लेकिन ये चीज इनोवेशन नहीं कहलाई जाएगी इसको सिर्फ इम्प्रोवाइजेशन ही कहा जाएगा और अगर वीवो कुछ नया करती तो शायद मैं उस चीज को इनोवेशन कहता और जैसा कि हमें पता है डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर है और अगर डिस्प्ले अगर गलती से किसी से टूट जाता है तो उसकी रिपेयर कॉस्ट क्या होगी ये भी वीवो ने नहीं बताया है तो जैसा की हमें पता है जो एमोलाइड स्क्रीन होती है जो वीवो नेक्स के अंदर यूज की गई वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और अब तो उसके अंदर फिंगर स्कैनर भी लगा दिया वीवो ने तो हो सकता है इस डिस्प्ले की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हो जाए तो अभी ये सिर्फ एक इम्प्रोवाइजेशन है करंट फिंगर स्कैनिंग की टेक्नोलॉजी के लिए और फिर आते हैं इसके सेल्फी कैमरा में यानी कि इसके पॉपअप कैमरा में जो कि मूविंग मोटर से कनेक्टेड है और इसके अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स तो रहेंगी रहेंगी जो ओप्पो फाइन एक्स में थी जैसे कि वाटरप्रूफ नहीं होगा फोन और इसके अंदर पानी की अगर हल्की सी बूंद भी चली गई तो उसके अंदर की जो मोटर है वो खराब हो सकती है गलती से इस फोन का सेल्फी कैमरा किसी आदमी की जेब के अंदर ओपन हो जाए तभी एक कैमरा को डैमेज कर सकता है या फिर ये फ्रंट कैमरा अगर ओपन कर रखा और ये फोन गिर जाए तो फ्रंट कैमरा टूट सकता है या फिर किसी चीज से टकरा जाए तो ये टूट सकता है अगर हल्की सी डस्ट चली जाए तो उसकी मोटर में प्रॉब्लम हो सकती है अगर फ्रंट कैमरा बंद है तब भी अगर ये फोन में कुछ डैमेज होता है गिरता है इसको झटका लगता है तो अंदर के अंदर जो मैकेनिकल पार्ट्स लगे जो मोटर लगी है उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है और ये जो मूविंग पार्ट्स होते हैं ना ये कभी ना कभी तो खराब हो ही जाएंगे और सबसे पहले फोन में यही चीज खराब होगी मूविंग पार्ट उसके बाद जो बाकी चीजें है वो खराब होंगी तो अगर आज फोन को किसी को लंबे समय तक चलाना है तो ये आइडियल चीज नहीं है अगर हम इसकी हिस्ट्री को ही देखे तो जो पहले फ्लैप फोन आते थे वो भी नहीं चलते थे जो पहले स्लाइडर फोन है वो भी नहीं चले दोनों में ही मूविंग मैकेनिज्म होता था और वो ही चीज सबसे पहले खराब हो गई थी यहाँ तक कि जो सबसे पहला एंड्रॉइड फोन आया था जिसका नाम था एच टी सी ड्रीम जीवन जिसके अंदर एक स्लाइडर लगा हुआ था और उसके नीचे क्यूआरटी की पैड लगा हुआ था तो वो भी नहीं चला वो भी उस समय फ्लॉप हो गया था अगर वो चीज सक्सेस हो जाती स्लाइडर और मूविंग पार्ट सही में अगर सक्सेसफुल हो जाते तो आजकल आपको हर कंपनी में स्लाइडर फ्लैट फोन या फिर मूविंग पार्ट आपको हर फोन के अंदर देखने को मिलते हर कंपनी से चलाती पर ऐसा तो आजकल नहीं हो रहा है और आज भी किसी भी फोन के अंदर आपको मूविंग पार्ट देखने को नहीं मिलते एक और एग्जाम्पल ये की ओप्पो ने दो में अपना ओप्पो एन लॉन्च किया था ये दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन था जिसके अंदर रोटेटिंग कैमरा था लेकिन रोटेटिंग कैमरा की ड्यूरेबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी और ये फोन भी पूरी तरीके से फ्लॉप रहा था क्योंकि हमें पता है कि 2013 के बाद ओप्पो ने किसी दूसरी कंपनी ने भी अपना रोटेटिंग कैमरा वाला फोन को नहीं बनाया था तो फिर फाइनली ये बात आती की वीवो ने अपना वीवो नेक्स को क्यों बनाया या फिर ओप्पो ने अपने ओप्पो फाइव एक्सो क्यों बनाया तो उसका मेन रीजन है मार्केटिंग करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए और जो हाइप होती है वो क्रिएट करने के लिए तो ओवरऑल ये दोनों कंपनीज ये दिखाना चाहते की हमने फ्यूचर वाला फोन बनाया है तो फ्यूचर का फोन है और इसके जरिए वो अपने सस्ते फोन को बेचना चाहते हैं इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये लेना चाहता हूँ कि जब ओप्पो ने अपना ओप्पो फाइन एक्स को रिलीज किया था तो उसके अगले ही दिन उन्होंने अपना बजट फोन ओप्पो ए थ्री एस को लॉन्च कर दिया था जिसकी कीमत केवल ग्यारह हजार रूपए थी और ऐसा ही वीवो भी कर रही है दोनों ही कंपनी ये दिखाना चाहते की हम एप्पल और सैमसंग ऐसी आगे है उनसे बेटर फोन बनाते हैं हमने बेजल लेस फोन बना दिया है जबकि दूसरी कंपनी अभी तक नहीं बना पाई है और हम जो नया कर रहे हैं वो दूसरी कंपनीज नहीं कर रहे हैं सीधी बात है की वो ये दिखा के अपने सस्ते फोन को ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं अगर हम इन फोन को अगर शायद आई फोन और सैमसंग के फोन से भी कंपेयर करें तो इतने महंगे प्राइस पॉइंट पे लोग आईफोन लेना प्रेफर करते हैं या सैमसंग का फोन लेना प्रेफर करते हैं लोग काफी कम होंगे ऐसे जो ओप्पो या वीवो का ये फोन लेंगे और सीधी बात है अगर मार्केट में हाइप बन जाएगी हर कोई इनकी बात करेगा ओप्पो और वीवो ने कुछ नया किया है तो इस तरीके से जो इनके सस्ते फोन है ना वो बिक जाएंगे अगर इन कंपनीज को अगर कुछ इन